የተከበራችሁ አድማጮቻችን የምትከታተሉት ከዶንቼ ቬል የሚተላለፈውን የ1 ሰዓት ስርጭታችንን ነው ስርጭቱን በመምራት ማንተ ጋርቱ ስለሽ እስከ መደምደሚያው ድረስ አብሪያችሁ ቆያለሁ የለቱን ዜና ደግሞ ተስፋለም ወልደየስ ያሰማናል ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን እንወያይ የኢትዮጵያ ፖለቲካና የመገናኛ ብዙሃኑ አጣብቅኝ በሚል ርዕስ ተቀናብሯል የመዝናኛ ዝግጅታችን ደግሞ ከባሬስታነት እስከ ተዋቂ ተዋናይነት ይለናል ስርጭታችን የሚደመጥባቸውን የሞገድ መስመሮች ላስተውሳችሁም ስርጭታችን በሬዲዮ በ11995 ኪሎሄርስ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎሄርስ 19 ሜትር ባንድ ላይ ይተላለፋል በሳፍ ላይ ደግሞ በአረብ ሰዓት ወይንም በድር አራት በ11996 ሜጋሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኤስት ላይ እንገኛለን ማገናኛው ወይንም ትራንስፖንደሩ 15 ነው በድረገጻችን ወይንም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንከሳቃይ ስልክና ታብሌትም ስርጭታችን መከታተል ትችላላችሁ። በፌስቡክ ገጻችን ላይ DW አማሪክ ብላችሁ በትከቡ ስርጭታችን በቀጥታ ሲተላለፍ ማድመጥና አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ እስከ ስርጭታችን መደምደሚያ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክፍሮት የምጋብዛችሁ ማን ተጋፍቱ ስለሽ ነኝ ዜናውን ተስፋለም ወልደይስ ያሰማናል መልካም ቆይታ። ዋና ዋና ራሶቹን አስቀድማለሁ። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረር ጊዜውን ባለቸው ሐማሬሳ በወጣቶችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶይቸ ፈለገለጹ ለተቃውሞ የወጡ ነዋሪዎች ተሽከርካሪዎች መሰባበራቸውንም አስረድተዋል የኢትዮጵያ መንግስት በይቅርታ እንደሚለቀቁ ካሳወቃቸው ስረኞች መካከል ጋዜጠኛ ውብሸታ እየ እንደሚገኝበት ቤት ሰቦቹ ዛሬ ለዶይቸ ፈለገለጹ በዘዋይ ማረቢያ ቤት የሚገኘው ውብሸት ከመንግስት ይቅርታ ተጠቃሚ መሆን እንደሚፈልግ ተጠይቆ እሽታውን ማሳወቁን ባለቤቱ ለዶይቸ ፈለገልጸዋል። በሩሲያ የህዝብ ማጓጓዣ አውሮፕላን ተከስክሶ በውስጡ ያሳፈራቸው 71 ሰዎች በሙሉ አለቁ። አውሮፕላኑ የተከሰከሰው በመዲናይቱ ሞስኮ አቅራቢያ በሚገኝ ስፍራ ነው። ዜናው በዝርዝር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረር ጊዜውን ባለቹ ሐማሬሳ በወጣቶችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶይቸ ፈለገለጹ ለተቃውሞ የወጡ ነዋሪዎች ተሽከርካሪዎች መሰባበራቸውንም አስረድተዋል የዛሬው ግጭት የተከሰከሰው እኩለ ቀን ገደማ አካባቢ እንደሆነ ነዋሪዎች ተናግረዋል ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በብዛት ሰፍረው በሚገኙበት የሐማሬሳ የመጣለያ ቦታ በተከሰከሰው ግጭት ቢያንስ ሁለት ሰዎች መሞታቸውንና ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰዎች መቁሰላቸውን ያካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በመስራቅ ሐረር ጊዜውን በጤና ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ አንድ ሐላፊ በግጭቱ ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን አረጋግጠው ነገር ግን ትክክለኛ ቁጥር እንዳልደረሳቸው ለዶይቸ ቨለ ተናግረዋል። የሆስፒታል መረጃ ላደኞችን በዝቅተኛ አይደለም ስንት እንደሆኑ ግን ተወርቷል የተወደሰው አለ የተከሰተ ጉዳማ ተከስቷል ሰው ተወርቷል ስንት ሰው እንደተወዳ ትክክለኛ መረጃ የለኝም የሞቱም የቆሰሉም አለ ሰማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ ያካባቢው ነዋሪ በግጭቱ ምክንያት ካወዳይ ወደ ሐረር የሚያስገደው መንገድ ለሰዓታ ተዘግቶ ነው ነበር ገልጿል። ቢያንስ አራት መኪኖች በተቃዋሚዎች መሰባበራቸውንና አካባቢው በጸጥታ ኃይሎች ተከቦ እንዳለም ተናግረዋል። የግጭቱ መንሴ ከተፈናቃዮች መልሶ ማቋቋም ጋር የተያያዘ እንደሆነ አስረድተዋል። ይሄ ነገር ይደረገው ዛሬ ወደ ስድስት አካባቢ እንደዚህ በጣም ወርሻ ነበር አወደ አካባቢ ማለት ነው። የዚህ ደግሞ መንስኦ አንድ የነ ነገር ባለፈው ወደ ጥያቄ ወይ ተመለሰት ማለት ነው። ከነሱ ውስጥ የተወደደው አለ። ከመለሰት በኋላ ማታ ላይ ጥቃት አለ። እንደዚህ ለምን ይደረጋል? አንንም ማለትም ባለንበት እንደነኖራለን ድንበራችን ግን ይከበር ነው ወየውጣቱ ይቀርውን ተማ ነው። ካማሪሳ ስካወደ የየሚር መንገድ ምንም ነገር አሁን ዛሬ ዝግ ነው። የተወሰኑ መኪናዎች ተሰባብሩአሉ። እንደ አራት መኪናዎች እንደዚህ ተሰባበሩ ታሉ እንደገናም ደግሞ ሊያቃጥሉ ነበር ግን በዛ ተሳይሎች ሲደርሱ ቦታው ላይ ወጣቶቹ የኢትዮጵያ መንግስት በይቅርታ እንደሚለቀቁ ካሳወቃቸው ስረኞች መካከል ጋዜጠኛ ውብሸታ እየ እንደሚገኝበት ቤት ሰቦቹ ዛሬ ለዶይቸ ፈለገለጹ በሽብር ወንጀል 14 አመት ተፈርዶበት በዝዋይ ማረሚያ ቤት የሚገኘው ውብሸት ከመንግስት ይቅርታ ተጠቃሚ መሆን እንደሚፈልግ ተጠይቆ እሽታውን ማሳወቁን ባለቤቱ ወይዘሮ ብራን ተስፋይ ለዶይቸ ፈለገልጸዋል ውብሸት ለቀረበለት ጥያቄ ባለፈው አርብስ መምነቱን በፊርማ መግለጹንም ባለቤቱ አክለው ተናግረዋል በዘዋይ ማረሚያ ቤት ባለቤታቸው ዛሬ እንዳልነጋገሩ የገለጹት ወይዘሮ ብራን ስለ ደብዳቤው ይዘት እንዲያስረድተዋል 
ሲልሞ ያው አሰራርታ መት ክርደኛ እንደነበረ እና 13000 ብርቀጣት እንደነበረበትና መንግስት በሰጠው ይቅርታ ተጠቃሚ መሆን ተፈልጋለ አስፈልግም ነው አለ ይቀርበል እንጂያቄ መጀመሪያ ተፈልጋለው ሲል በቃ ይሄንን ፈርማሉኝ በቃ ያለው በሁለት መስመር የተጻፈች ከላይ የፍርዴና ቅጣቱ ምናም ከተጻፈ በኋላ መንግስት በሰጠው ይቅርታ ተጠቃሚ ሆኛለው ምትናት አለ ከዛ ውጪ ምንም እንት ነገር የለውም አለ የፌደራል ጠቅላይ ቃቤግ ባለፈውሙስ የካቲታን ዲፋ ባደረገው መሰረት በተለያዩ ወንጀሎች ተፈርዶባቸው በፌደራል ማረሚያ ቤት ከሚገኙ ተራሚዎች መካከል 298ቱ በይቅርታ እንደሚለቀቁ ውሳኔ ላይ ተደርሷል። ከታራሚዎቹ መካከል ጋዜጠኛ ስከንድር ነጋና አንዱ ዓለም አራጌ እንደሚገኙበትም ተገልጾ ነበር። ታራሚዎቹ ተገቢውን የታደሶ ስልጣና ከወሰዱ በኋላ እንደሚለቀቁ በመግለጫው ላይ ተጠቁሟል። ጋዜጠኛ ውብሸት ስልጣና እንደሚኖር ከመስማቱ ውጪ ቀኑ መቼ እንደሆነ እንዳልተነገረው መግለጹን ወይዘሮ ብራን ተናግራለች። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር ያገሪቱን የደንነት መስሪያ ቤት ሐላፊ ከስልጣናቸው አንስተው በሌላ ተኩ። ፕሬዝዳንቱ ሹምሹሩን ያደረጉት በሀገሪቱ የተደረጉ ያሉ የተቃውሞ ሰልፎችን ለመቆጣጠር የጸጥታ ኃይሎች ተከታታይ ጥብቅ ርምጃዎች እየወሰዱ ባሉበት ወቅት ነው። አልበሽር ዛሬ ባስተላለፉት ፕሬዝዳንታዊ ድንጋጌ መሰረት ላለፉት 8 አመታት የደንነት መስሪያ ቤቱን ሲመሩ በቆዩት ሙሐመድ አታ ምትክ ሳላህ አብደላ ሙሐመድ ሳሊህ መሾማቸውን መንግስታዊው የዜና ወኪል ሱና ዘግቧል። አዲስ ተሽዋሚ ቀደም ሲልም የሱዳን የደንነት መስሪያ ቤት ሐላፊ ሆኖ ያገለገሉ ሲሆን ስልጣናቸውን የተነጠቁት አሁን በተሻሩት ሙሐመድ አታ ነበር። ፕሬዝዳንት አልበሽር ለሹምሹሩ ምክንያት ነው ያሉትን ባይገልጹም የደንነት መስሪያ ቤቱ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየታየያለውን ተቃውሞ የመቆጣጠር ሐላፊነት በቀዳሚነት እየመራ ባለበት እርምጃ መወሰዱ አነጋግሯል። በሱዳን በመግብ ሸቀጦች ዋጋ መናር ምክንያት ካለፈው ታሳስ መጨረሻ ጀምሮ ተከታታይ ተቃዋሚዎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። ተቃዋሚዎችን በተለይ አደባባ ያሰጣቸው የዳቦ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ነው። የዋጋ ጭማሪ በተከሰተው የሱዳን መንግስት ስንዴ ወደ ሀገር ውስጥ የማስገባ ታላፊነቱን ለግል ድርጅቶች በመተውና ለዱቄት መግዣ የሚወጣው ገንዘብ በማሻቀቡ ነው። የደንነት መስሪያ ቤቱ አባላትና አድማ በታይም ፖሊሶችን በመቃወም በመዲናዋ ካርቱምና ለበሌሎችም የሀገሪቱ ክፍሎች አደባባይ የውጡትን ተቃዋሚዎች ሲበትኑ ቆይቷል። ተቃዋሞ እንዳይስፋፋ በሚልም የደንነት መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ የተቃዋሚ መሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። ይ ዶይቸ ነው። የኬንያ ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያ ታ በሀገሪቱ በጋዊ መንገድ የተመረጡ መሪ መሆናቸውን የተቃዋሚ መሪው እውቅና እንዲሰጡ 11 የምራብ ሀገራት አምባሳደሮች አሳሰቡ። ማሳሰቢያውን ከሰጡ ዲፕሎማቶች መካከል የአሜሪካና የብሪታንያ አምባሳደሮች ይገኙበታል። አምባሳደሮቹ ዛሬ ባወጡት መግለጫ የተቃዋሚ መሪው ራይላ ኦዲንጋ ኡሁሩን እንደ ፕሬዝዳንት መቀበል ይኖርባቸዋል ብለዋል። ይህም በርካታ ኬንያውያን ለሚሹት ውይይት መሰረት ይሆናል ብለዋል በመግለጫቸው። ኦዲንጋ ከሳምንት በፊት በመዲኖዋ ናይሮቢ የማስመስያ ባለ ሲመት በማካሄድ ራሳቸውን የህዝብ ፕሬዝዳንት ሲሉ ሾመዋል። የኬንያ መንግስት የኦዲንጋን ባለ ሲመት ሊዘግቡ ነበር ያላቸውን የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ስርጭት በማቋረጥና በስነስርዓቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ ሰዎችን በማሰር አጻፋው መልሷል። የተቃዋሚ መሪው ባለፈው ናሴ በኬንያ የተካሄደውን ምርጫ ቢያሸንፉም የኮምፒውተር በርባሪዎች ወይም ሃከርስ ውጤት ውጤቱን እንዲቀየር በማድረጋቸው ድላቸውን መነጠቃቸውን ይናገራሉ። የኦዲንጋ ናቤቱ ታይ ተመለከተው የኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድ ቢያዝም የተቃዋሚ መሪው ግን ትርጉም ያለው የምርጫ ማሻሻያ መደረግ አለበት በሚል ራሳቸውን ከምርጫው ማግለላቸው ይታወሳል። የደቡብ አፍሪካ ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ በእንግሊዘኛ መጽአሩ ANC ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነገ አስጨኳይ ስብሰባ ላይ ያካሄድ መሆኑን የሀገሪው መገናኛ ብዙ አንዘገቡ። ስብሰባው የሚካሄደው የሀገሪው ሰው በሙስና ተዘፍቋል የሚባልላቸው ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ከስልጣናቸው በቅርቡ ይለቁ እንደሆነ ማስተማመኛ ቃላቸውን በሚጠብቅበት ወቅት ነው። የፓርቲውን መሪነት በቅርቡ የጨበጡት ምክትል ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፖሳ በስልጣን ሽግግሩ ላይ ከዙማ ጋር እየተደራደሩ መሆኑን አሶሲየትድ ፕሬስ የዜና ምንጭ ዘግቧል። የዙማ የሙስና ቅልት ገዢውን ፓርቲና የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ክፉኛ ጎርቶታል ጎርቶታል ብለው የሚያምኑት የፕሬዝዳንቱ የቀድሞ ደጋፊዎች ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው እንዲለቁ ይፈልጋሉ። ሆኖም በዙማና በራማፖሳ መካከል እየተደረገ ያለው ሚስጥራዊ ውይይት ለብዙዎች ምቾትን አልሰጣቸውም የተወሰኑ የኤንሲ ባለስልጣናት ደቡብ አፍሪካውያን የውይይቱን ውጤት በትግስት እንዲጠብቁ ቢያሳስቡም ተቃዋሚዎች ግን ዙማ ከውይይቱ ለማትረፍ እየሞከሩ እንደሆነ ያምናሉ። ስልጣናቸውን በመልቀቅ በመትኩ ከመከሰስ የሚያድናቸውን ስምምነት ላይ ለመدرس እንደሚፈልጉ ይናገራሉ። ዲሞክራቲክ ክብረት የተሰኘው የተቃዋሚ ፓርቲ ቃል አቀባይ ሬፌሎኢ ንትሴኬ ይሽምግልና ሊቀጥል አይገባውም ብለዋል። 
ጃኮብ ዙማል አደረጉት ሁሉ ሙሉ ጥይቱን ሊቀበሉ ይገባል ለርሳቸው ሆነ ለቤት ሰባቸው ስምምነትም ሆነ ምህረት ሊኖር አይችልም ሲሉ አክለዋል በመጨረሻም በሩሲያ የህزب ማጓጓዣ አውሮፕላን ተከስክሶ በውስጡ ያሳፈራቸው 71 ሰዎች በሙሉ አለቁ አውሮፕላኑ የተከሰከሰው በመዲናይቱ ሞስኮ አቅራቢያ በሚገኝ ስፍራ ነው ሳራቶፍ የተሰኘው የሩሲያ የሀገር ውስጥ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አንቶኖቭ ኤኤን 148 አውሮፕላን ከሞስኮ ዶሞዴዶቮ አውሮፕላን ጣቢያ ተነስቶ ኦርስክ ወደ ተሰኘች ከተማ መብረር እንደጀመረ ብዙም ሳይጓዝ ከራዳር እይታ ጠፍቷል ብለዋል የሀገሪው መገናኛ ብዙዋል አውሮፕላኑ አሳፍሯቸው የነበሩ 65 ተተጓጆችና ስድስት የበረራ ሰራተኞች በሙሉ መሞታቸውን ታስ የተሰኘው መንግስታዊ የዜና ወኪል ያደጋ ጊዜ ሰራተኞችን ጠቅሶ ዘግቧል አርጎኖቮ በተሰኘች መንደር ያሉ የአይን ማኞች የሚነድ አውሮፕላን ከሰማይ ሲወድቅ መመልከታቸውን ተናግረዋል የሩሲያ ያደጋ ጊዜ ሚኒስተር ያውሮፕላኑ ስብርባሪ መገኘቱን ይፋድርጓል ኢንተርፋክስ የተሰኘው የዜና ወኪል አደጋው በተከሰተበት ስፍራ ያውሮፕላኑ ስብርባሪዎች በየቦታው ተበታትነው ታይቷል ብሏል የተከሰከሰው አንቶኖቭ አውሮፕላን ሰባት አመት ብቻ ያገለገለ መሆኑንና ባለ ንብረቱ ሳራቶቭ ከሌላ አየር መንገድ ከገዛው ገና አንድ አመት ብቻ እንዳስቆጠረ ዘገባዎች ተቆመዋል ይህ ዶይቸ በለ ነው ዜናውን ከመብቃታችን በፊት ዋና ዋና አራሶቹን በደጋሚ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረር ጊዜውን ባላችሁ ሐማሬሳ በወጣቶችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን ነዋሪዎች ለዶይቸ በለ ገለጹ ለተቃውሞ የወጡ ነዋሪዎች ተሽከርካሪዎችን መሰባበራቸውንም አስረድተዋል የኢትዮጵያ መንግስት በይቅርታ እንደሚለቀቁ ካሳወቃቸው ስረኞች መካከል ጋዜጠኛ ውብሸታየ እንደሚገኝበት ቤተሰቦቹ ዛሬ ለዶይቸ በለ ገለጹ በሩሲያ የህزب ማጓጓዣ አውሮፕላን ተከስክሶ በውስጡ ያሳፈራቸው 71 ሰዎች በሙሉ አለቁ ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል ሰላም ዜናውን ተስፋለም ወልደ ይሳሰማን ወደ እንዋይ መሰናዶአችን እንሻገር ሳምንታይ ስግስታችን ማለት ነው ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ያለፈችባቸው የፖለቲካ ውጥንቅጦች የመቀናኛ ብዙሃኑ ሚና ቀይሮታል በተለይ በኦሮሚያና በአማራ ክልላዊ መንግስቶች ቁጥጥር ስር የሚገኙ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ኮትሮ በተለየ ተቃውሞአቸውን ሲዘግቡ ታይቷል ለውጡ ግን ለኢትዮጵያ መንግስት ሹማመንት የሚዋጥ አይመስልም የኢትዮጵያ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትሩ በቅርቡ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ግጭ ተባብሶ ቀጥሏል ውጥረት ነክሷል የሚሉ አሉታዊ ዘገባዎች ተበራክቷል ሲሉ ተደምጧል በተካይደ ውይይት የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አብዛኞቹን መገናኛ ብዙሃን ወቅሷል የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ መገናኛ ብዙሃን እንዴት ዘገቡት የመንግስት ባለስልጣናት ውስጥ ምን ያህል ተገቢ ነው የለቱ የንጉዋይ መሰናዶ የኢትዮጵያን ፖለቲካና የመገናኛ ብዙሃኑ አጣብቂኝ ይዳስሳል ውይይቱን የመራው እሸት የበቀለ ነው ኑ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አዲስ መንገድ ቀይዷል ባለፉት አመታት በአገሪቱ በነበሩ ተቃውሞዎች የሰው ህይወት ተፍቷል ንብረት ወድሟል ተቃውሞዎቹ የክልል መገናኛ ብዙሃን የነበራቸውን ሚና ሙሉ በሙሉ ቀይረውታል የህزبውን ብሶት በየአካባቢው የሚካሄዱ ተቃውሞዎችንም መዘገብ ከጀመሩ ሰነባበቱ የተወሰኑ የግል ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎችም ተቃውሞ መዘገባቸው አልቀረም ፖለቲካውን የመተንተን አላፊነት ተጣለባቸው የመገናኛ ብዙሃን አጣብቂኝ üst ይመስላሉ የዛሬው የውይይ መሰናዶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ካና የመገናኛ ብዙሃኑ ይዳሳል እንግዳዎችን ጋብዘናል የሕግ ባለሙያው አቶ ውብሸት ሙላት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነት ምህርት ቤት መምህር የሆኑት አቶ ዳግማ ፎርክ እንዲሁም የቀድሞ ጋዜጠኛ አሁን በኖርዌይ በትምርት ላይ የሚገኙት አቶ ተርላ የኔያካል በዚህ ውይይት ለመሳተፍ ፈቃደኛ በመሆናችሁ እጅጋ መሰግናለሁ ውይይታችንንም እንጀምረው ከጥቂት ቀናት በፊት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አላፊ ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ ለንጮ በሰጡት አስተያየት ይሆናል ዶክተር ነገሪ ለንጮ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ግጭ አብሶ ቀጥሏል ውጥረን ነክሷል ለሚሉ አሉታዊ ዘገባዎች ተበራክተዋል ሲሉ ተደምጠው ነበር ትክክለኛ ባልሆኑ መረጃዎች የተበጠሩ ችግሮችን አግዝፎ የቀውስ አጀንዳ ማቀንቀን ነው አንዱ ቀውስ ነው የኮሙኒኬሽን ቀውስ ነው ማለት ስራይ ብሎ አንድ ቦታ ኮሽታ ሲሰማ ችግር ተፈጠረ ይችላል ያንን በማርጋነ የምን ሰማቸው ቃለቶች እነዚህ ናቸው ካንዳን ሚዲያዎች ማለት ግጭት ተባብሶ ቀጥሏል ነው ውጥረት ነፍሷል ነው ይባል ያተቃጥሏል ነው መንገድ ተዘግቷል ነው ይሄ ኔጌቲቪዝም ማጥፋት ያለ ይህ ስራይ ነው ብሎ የምስሩ ሚዲያዎች ግን ደስቷል ይሄ ወድሟል ያ ተቃጥሏል ተባብሶ ቀጥሏል ውጥረት ነክሷል ማንን ነው ይሄ የሚጠቅመው 
አቶ ዳግም ከርሶ እንጀምር በርግጥ የኮሙኒኬሽን ቀውስ ታይቷል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የሰሯቸው ዘገባዎች ተቃውሞውን የማባባስ ሚና ነበራቸው ምን ይላሉ? ይሄን ጉዳይ ለማየት እንግዲህ ያንዳንዱ ሚዲያ የሰራውን ዘገባ ማጥናትና የትኛው ለቀውሱ አስተዋጽኦ አድርጓል የትኛው ደግሞ ቀውሱ እንዲፈታ የተሻለ ፖዚቲቭ ሮል ተጫውቷል የሚለው ማየት ይጠይቅ ይሆናል ግን አጠቃላይ ምስሉን ስትመለከት አሁን በሚኒስትሩ የተገለጸው ነገር የሚመስለኝ ሚዲያ ጉዳዩን መዘገቡ በራሱ እንደ ሰተተ የታየ ይመስለኛል እኔ እንደ ችግር ማየው ሚዲያዎቹ ጉዳዩን ማንሳታቸው ስለ ግጭት ማውራታቸው እንዲተካተለ እንዲወደመ ማለታቸው ጋር አይደለም ችግሩ ስለዚህ ሚዲያዎች መዘገባቸውን አይደለም እንደ ቀውስ ማየው በሳቸው አገላለጽ እንደ ኮሙኒኬሽን ቀውስም ከተወሰደ ይመስለኝ በራሱ በመንግስት ውስጥ ያለውን ቀውስ ነው በዛ ምመሰለው እንደ አንድ ኮአሊሽን ወይም ግንባር የነበረ ፓርቲ አሁን እንደ አራት ፓርቲ ነው ያየን ያለ ነው ስለዚህ በመካከል የምንሰማቸው ያለ መግባባቶች አሉ በፓርቲዎቹ መካከል ይሄ ደግሞ ፓርቲዎቹና የክልል መንግስታት የሚቆጣጠሯቸው ሚዲያዎችም ላይ ተንጸባርቋል ማለት ነው ከዛ አለፍ ሲልም በሚኒስትሩና በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ስር ተጠሪ ነው ተደርጎ የሚታሰበው የብሮድካስት ባለስልጣንም ተቃራኒ ነገሮችን ሲያወሩ የክልል ሚዲያዎችም እነሱም በየራሳቸው መንገድ ዘግበውታል ጉዳዩን እንደ ኮሙኒኬሽን ክራይሲስ ከታየ በውስጥ ያለውን አለመግባባት ነው እንጂ አንድ ሚዲያ ስለ ግጭት መዘገቡ በራሱ እንደ ኮሙኒኬሽን ቀውስ መወሰድ የለበትም ግጭቱ ካለ ግጭቱን መዘገብ አይደለም ክፋቱ በበሄረሰብ መካከል ግጭት እንደተነሳ አድርጎ መዘገብ በብሮድካስት ተዋጆም ሆነ በሚዲያ ህግ ፈጽሞ የሚከለከል ነገር ነው በጋዜጠኝነት ስነ ምግባርም ስታየው የማይፈቀድ ነገር ነው ይሄንን ካረጉ ተጠይቃቸዋል ግን በቂ መረጃ በማይደርስበት ምክንያት ሚዲያዎች ችግሩን ለመዘገብ ያደረጉትን ጥረ ለማጥነቅ ነው መወደው እንደውም ተርላ አንድ ነገር ላንሳ የክልል የኮሙኒኬሽን ባለስልጣናት ኮትሮ በተለየ ባለፉት አመታት በግል የፌስቡክ ገጻቸው ጭምር መረጃ ቶሎ ቶሎ ሲያቀብሉ ታይቷል ይሄ እንደቀው ሲቆጠር ይሆን በምንም አይነት መልኩ ለመጥፎ ነገር ሊቆጠር አይችልም ያለንበት ዘመንም ዲጂታል ኢራው በትክክለም እየተቀየረ ነው የመጣው መንግስት ኮሙኒኬት የሚያረጋግጥን ምቻና ለመቀየሩ ምንም አይደለም እሱ አይደለም ጥፋቱ ግን ተደራሽነቱና ምን ያህል ምን ያህል ሰው ይሰማኛል የሚለው አጣያቂ ነው ፌስቡክ የቱ የታከባቢ ነው የሚሰማው የኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ተዘግቷል ያለው ተክላላ አቶ ብሸት የሕግ ባለሙያ ነው የአገሪቱን ሕግ ጋት የጣሱ ዘገባዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተቃውሞ በታዩባቸው አመታት ተመልክተዋል ወይ በርግጥ እንግዲህ ይሄንን በሰፊ ጥናት ማድረግ ይጠይቃል ወይ ደግሞ የሁሉንም የሚያሰራጫቸውን መንግስቱ እና ማጥናቱ ተገቢ ነው እዚህ ላይ ተክለል ያለ ስታይት ለመስጠት ነገር ግን ከዛሬ በተመለከትኳቸው በተለይ ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚሰራጩት ወይም ደግሞ ፈቃዳቸው ከኢትዮጵያ የብሮድካስት ባለስልጣን ይሆኑ ሬዲዮና የቴሌቪዥን አገልግሎቶች የሚያሰራጫቸውን በተመለከተ ይሄን ያክል የኢትዮጵያን ህግ ተሳዋል የሚያሰኝ ነገር የፈጸሙ አላይ ነው። እንደዚህ ደግሞ መሰረቱ ወይም ደግሞ ተሳዋል ይሰልጣስም የሚለው የመጀመሪያው መንደርደሪያችን ህገ መንግስቱ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የብሮድካስት አገልግሎት አስተታት የሚደረግ አዋጅ ቁጥር 533 1999 ያለ እሱ ነው ምናየው እና መሰረቱ ህገ መንግስቱን ከተያዘ ላይ ያለው ነው በተለይ ነው ቁጥር 6 ላይ ሐሳብን እንግዲህ ማንኛውም ሰው የመሰለውን አመለካከት ሐሳብ የመብለጽን መብታለው ይሄ ደግሞ ከሚከናወነባቸው ሚዲያዎች አንደኛው በብሮድካስተሮች አማካኝነት ነው በሬዲዮና የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ማለት ነውና ገደቦቹ ሊሆኑ የሚችሉት በዋናነት በህግ ነው ሊገደብ የሚገባው ከጉጭ ሌላ ለተገደበው አይቻለም ህጎቹ ሲወጡ ደግሞ የመጨረሻ እንትኖች አሉ ለክ ምንም መጣስ የለለባቸው ነገሮች ማለት ነው ሐሳብ ሊገደብ የሚችልባቸው አንደኛው የጦርነት ፕሮፓጋንዳ ሲኖር ሁለተኛው የግለሰቦችን መብትና ሰባዊ ክብር የሚለካ ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ የወጣቶችን አስተዳደግ በመልካም ባህሪ የሚነካ ከሆነ ሊታገድ ይችላል ማለት ነው ሐሳብን የመግለጽ ማለት በዝርዝር ደግሞ ወደ አዋጁ ስንሄድ በርከት ያሉ ክልላዎች አሉ በህርና በህርን የሚያጋጭ የሃይማኖት ተማኞችን መብት የሚነካ ከሆነ አገሪቱን ጸጥታና ደህንነት ጉዳይ እንደዚሁ አደጋ ላይ የሚጥል ከሆነ ሊገደቡ ይችላሉ ማንኛውም ደግሞ ካስተር የሚያስተላልፈው ማንኛውም ዘገባ ቢሆን ፕሮግራም በመጀመሪያ ደረጃ ኡነትን ትክክለም መሆን መቻል አለበት ኡነትና ትክክሉ ነው ነገር ግን የኢትዮጵያን የጸጥታና የመከላከያ ሁኔታ አደጋ ውስጥ የሚጥል ከሆነ ሊገደብ ይችላል እና ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ውስጥ የጎላ ነገር ድርሳል ማለት አይቻለም በዚህ ውይይት ላይ የኢትዮጵያ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ባለስልጣናትን እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ባለሙያዎችን ለመጋበዝ ጥረት አድርገን ነበር አልተሳካለንም አንድ ነገር እናንሳ 
የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ በተካሄደ ጉባኤ አብዛኛዎቹን ጣቢያዎች በዘገባዎቻቸው ተችቷል። ከተነሳው ትችት መካከል የክልል ራዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይሄን ዘግቧል ይሄን አርዘገቡም የሚለው ይገኝበታል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የፌደራል ተቋም ነው በሕግ የተሰጠው ሐላፊነት ምንድነው? ስልጣኑ ምንድነው አቶ ብሸት? ብሮድካስት ባለስልጣኑ በአማነት ስራው ይመዘግባል ፈቃድ ይሰጣል በተሰጣቸው የፈቃድ መሰረት ስራቸውን እየሰሩ መሆኑ ያረጋግጣል የአየር ሞገድ ይደለድላል ያስተላልፏቸው ስራዎችና ፕሮግራሞች በአዋጁ ላይ የተቀመጡትን መስፈርቶች ከልከላዎች አሉ የሚጠቁ ጉዳዮች አሉ እነሱን መተላለፍ ወይ ማለ መተላለፋቸው ያረጋግጣል ህጉን ለጣሱ ካሉ እነሱ ላይ አስተዳደራዊ ምርምጃም ሊወስድ ይችላል ፈቃድም ሊሰርዝም ይችላል ከዛ አንጻር የብሮድካስት ባለስልጣኑ አና ዳይሬክተር የነበሩት የሰጣቸው አስተያየት በአዋጁ ላይ የተመለከተውን የሚያማሉ አይደለም ለምሳሌ ሸገር ሬዲዮን ኤፍኤም ሬዲዮን ሲናገሩ የድሮዋን ኢትዮጵያ ነው የሚዘግቡት ያሆነው አይትዮጵያ የታነቻቸው አይመስል ምናምን የሚሉት ይሄ አዋጁ ውስጥ ባለው መስፈርት ወርቃይለም ህጋዊም አይመስልም ሁለት ጉዳዮች ላይ አስተያየት መስጠት ፈልጋለሁ ይቻላል የመጀመሪያው በብሮድካስት ባለስልጣን የቅርብ ኮንፈረንስ ላይ የተነገረው ነገር እሱ ላይ ነው አስተያየት መስጠት የፈለኩት የህግ ባለሙያው እንዳሉት ብሮድካስት ባለስልጣን በህግ የተሰጠው የመቆጣጠር ስልጣን አለ ነገር ግን የዚህ ቁጥጥር ምክንያት ወይም ቁጥጥሩ የሚሰጠው ጥቅም ለምን እንደሆነ ከተባለ የህزبን የማወቅ መብት ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ሶ ህزبው የተሳሳተ መረጃ እንዳይደርሰው ብሮድካስተሮች የተሳሳተ መረጃ ሲያቀብሉ ፍቃዳቸው እንዲነጠቅ ጭምር በሞገድም ካየ ነው ደግሞ ፍታው ያልሆነ የሞገድ ክፍፍል እንዳይኖር አሁንም ማህበረሰቡ ብዙሃነት ያለው ድምጽ እንዲደርሰው ለማድረግ ነው የሚቆጣጠረው ነገር ግን በብሮድካስት ባለስልጣን ዳይሬክተሩ በስብሰባው ውስጥ የተነገሩት ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ቁጥጥር የሚደረገው የህزبን የማወቅ መብት ለመጠበቅ ሳይሆን የመንግስትን ወይም የፓርቲን ፍላጎትን ለመጠበቅ እንደሆነ ያሳብቃል ሁለቱ የክልል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ዳይሬክተሩ የሰነዘሩትን ሐሳብ ማንሳት ፈልጋለሁ በተለይ በኦቪኤን ላይ የሰጡት አስተያየት የኦሮሞ حزب ተበድሏል ተጠቃሚ አይደለም የሚል መልእክት ማንንም ይበላው ማን በፐብሊክ ቴሌቪዥን እንደዛ ብለ ማስተላለፍ ትክክል አይደለም ብለዋል እንግዲህ ከአንድ የሚዲያ ተቆጣጣሪ ሐላፊ የማትጠብቀው ነው ይሄ ምክንያቱም መሰረታዊ የሆነው የሚዲያ ስራ ይሄ ነው ህዝብ ተበድ ያለው ካለ ማንንም ቢለው ማን እሱን በደል ማሳወቅ አለበት ይሄ ምን እንደ ሰተፍ ነው የቆጠሩት ኳና ዳይሬክተሩ በአማራ ክልል ቴሌቪዥንም ላይ እንዲሁ ተዘገቡ ብለው ያነሷቸው እንደ ችግር ያነሷቸው ነገሮች መሰረታዊ የሆነውን የሚዲያውን መብት ከግምት ውስጥ ያላስገቡ ናቸው እንግዲህ ዳይሬክተሩ እነዚህን አያውቋቸው ወይስ በፍላጎት ነው ስተት ነው ያሉን ያለ ነው የሚለው ነገር አንድ ነገር ሊሆን ይችላል በክልል መገናኛ ብዙሃኑና በብሮድካስት ባለስልጣን መካከል የነበረው የሐሳብ ልዩነት መነሾ ከወቅታዊው በኢሃዴ ጋባል ድርጅቶች መካከል ካለው የፖለቲካ መቃቃር ወይም ደግሞ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ እንደተመለከት ነው የብሮድካስት ባለስልጣኑና ዳይሬክተሩ ወክለውት የመጡት የሆነ አካል እንዳለ በግልጽ ያሳውቃል ምክንያቱም የሚናገራቸው ነገሮች ሁሉ የሚዲያ ጥፋት ናቸው የሚሏቸው ነገሮች ሁሉ መረጃን መሰረት ያደረጉ እንግዲህ ተቆጣጣሪ ተቋም ሲሆን በጣም በየቀኑ የሚሰራቸው ሪሰርቾች አሉ ሚዲያውን ሞኒተር ያረጋል ሶ ሰተተም አለባቸው ከተባለ ተህጉ ጋር በተነጻጻሪነት እየተቀመጠ በዚህ ቀን እንዲ አይነት ዘገባ እንዲ አይነት የህግስተት ወይም ሰተት ፈጽሟል ተብሎ መተንተን ነበር ያንን አላደረጉም ንግግራቸው በተለይ በዚህኛው ሰብሳባ ብቻ አይደለም በቅርብ ጊዜ በፕሮግራስ ባለስልጣኑ የሚሰጡ መግለጫዎች ማስፈራሪያዎች ይበዛባቸዋል ስለዚህ እንዳልከው አሰላለፉንም በትክክል በፓርቲው መካከለ ያለውንም ክፍተት በትክክል ያሳየ ነው ሌላኛው በዚህ በኮንፈረንሱ የተገለጸና አንድ ለኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሚዲያ አሰራር በትክክል ያሳያል የሚለው በርግጥ እስከዛሬ ሌሎች በቂ ምሳሌዎች አልነበሩም ማለት አይደለም ግን ይሄኛው አንድ ዋና ምሳሌ መሆን ይችላል ምንድነው ለአማራ ቴሌቪዥን በተለይ ተሰርቶ ተሰጥቶት አልዘገበም ብለው ተናግረዋል ለኔ ዋና ዳይሬክተር እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ሚዲያ አለ ስንል የመንግስት አይደለም ለህዝብ ጥቅም የቆመ ሚዲያ ነው የሚል መልስ ነው የምታገኘው ነገር ግን ፕራክቲካሊ ለኔ ዋና ዳይሬክተር ተሰርቶ ለሚዲያ እንደሚሰጥ ለመንግስት ሚዲያዎች አሳይቷል ማለት አቶ ዳግም የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ነባራዊውን የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት ዘገቡት የመንግስት ባለስልጣናት የሚመለከታቸው ተቋማት መረጃ እየሰጡ ነው ወይ በአግባቡ በሚያሳዝን ሁኔታ በእንደዚህ አይነት የፖለቲካ ክራይሲስ በሚያጋጥምበት ወቅት ለጋዜጠኞች የምታቀርበው መረጃ በመጠንም በጥራትም ጨምሮ መገኘት ነው የሚኖርበት የተመለከት ነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በቅርብ በተከሰተው ግጭት ችግር ውስጥ እንዳውም ለሚዲያ መረጃ መከልከሉ ነው የበዛው ከዚህ በፊትም እንደነበረው መረጃው መጠንም ጥራትም ነው የቀነሰው ይሄ ከሆነ ደግሞ የግድ ሚዲያዎቹ በሰሚ ሰሚ ወደ መዘገብ ይሄዳሉ ይሄ ምንም ተፈጥሯዊ ነው ለትልት ገድቦም ይችላል ነገር አይደለም በዚህ ውስጥ ያ 
ያደረጉትን ጥረት በጣም የማደንቅላቸው ሚዲያዎች አሉ። እዚሁ ከሀገር ውስጥ ሆነ ይዘገቡት። በብዛት ግን የውጪ ሚዲያዎች ውጪ አሉ። የኢትዮጵያ ጉዳይ የሚመለከታቸው ሚዲያዎች ሲዘግቡ ነበር እሱን ነው እንደ አንድ ምንጭ ስንከታተል የነበረው። በቀጥታ ግጭቱ ተከሰተምባልበት አካባቢ ከጀርመንና ከአሜሪካ መደወል ቀላል ሆነ ማለት ነው። ሀገር ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች ያንን መዘገብ ሳይችሉ ቀርተው። ስለዚህ በቂ መረጃ የቀረበ አይደለም። ይሄ ከዚህ በፊትም የነበረ ነው። በቅርብ አመታት ሚዲያ ለህزب ዕውቀት ማደግ ወይም ደግሞ ህزب ምንም አይነት ውሳኔ ሲወስን መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲወስን ገዛ የሚያደርግ ተቋም ነው የሚለው ዕውቀና ከመንግስት አልተሰጠው ሶሁል ጊዜ ገሸሽ እንደተደረገ ነው በተለይ የግሉ ሚዲያ የመንግስቱ እንደሞ ካየው ትክክለኛ ጥራት ያለውን መረጃና ወነተኛውን ሳይሆን የምታገኝበት መንግስት የኔ ወነታ ነው ብሎ የሚያስበውን ብቻ ነው የሚያቀርብበት በትክክል የሐሳብ ልዩነቶች ቀርበው ትክክለኛው መረጃ ከዛ ግንተናል ማለት አንችልም በርግጥናት ይፈልግ ይሆናል ግን ብዙ ሰው በመንግስት ሚዲያዎች ላይ ያለው አመኔታ ያነሰ ስለሆነ አሁንም በእነዚህ ግጭቶች ወቅት በቂ መረጃ አግኝቷል ትክክለኛ መረጃ አግኝቷል ለማለት አልችልም በርግጥ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ክራይሲስ በሚያጋጥምበት ወቅት የትኛው ሀገር ላይ ሚዲያዎች ለዘገባ በጣም አጣብቀኝ ውስጥ ይገባሉ ለምሳሌ ሁለት መርሆችን እናንሳ በጋዜጠኝነት ውስጥ አንደኛው የማህበረሰብ በማወቅ መብት ነው ጋዜጠኛው ሁሌ ሊያከብሮ የሚገባ ነው ሁለተኛው ማህበረሰብ ማወቅ አለበትም ብለን እንደገና ደግሞ በእንደዚህ አይነት የግጭት ወቅት ሪስክን ሚኒማይዝ ማድረግ ሃርምን ሚኒማይዝ ማድረግ አለበት ሚዲያ ስለዚህ የማወቅ መብታቸውን ለማክበርም እንደገና ደግሞ በሚዘግበው ውስጥ ግጭት እንዳይባባስም ለማድረግ አጣብቀኝ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ሚዲያው ይሄ የሚፈታው ቶሎ ቶሎ በቂና ጥራት ያለው አሁንም ጥራት ያለው ሚለው ላይ እንዲሰመርልኝ ፈልጋለሁ መረጃ ለሚዲያ እንዲደርስ ሲደረግ ነው አቶ ውብሸት በርሶት ዝብት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የማህበረሰቡን መረጃ የማግኘት መብት በአግባቡ ለማሟላት እንዴት እየሰሩ ነው በተለይ በመንግስት የሚተዳደሩት የመገናኛ ብዙሃን እነሱ ስናይ ግዲያው ሁላች ምናውቃቸው ናቸው በተወሰነ መልኩ ገለልተኛ ሲሆኑ ወይም ደግሞ የህዝቡን ድንት ማንጸባረቅ ሲጀምሩ ይመስላል በተለይ ኦቢኤንና የአማራ ክልል ቴሌቪዥንም ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ያን አይነት አስተያየት የሰነዘሩት ማለት ነው። ግን ለአመታት ምንም አይነት የተለየ ድምጽ እንኳን ያልቀረበባቸው አሁን አማራ ክልል ቴሌቪዥንን ተስቶ አራት ምሁራን ቀርበው ይታደረጉ እንደውም ለነገሩ አምስት ናቸው እንዴት በዛ ይቀርባሉ አሉ ግን ደመንግስቱ ላይ የሚለው የአዋጁን ላይ የሚለው የተለያዩ ሐሳቦች በኩልነት ሊንጸባረቁ ይገባል ነው የሚለው የተለየ ድምጽ ቢኖራቸው የሚደግፍ ሐሳብ ቢኖራቸው ማለት ነው ከዚህ አንጻር ገለልተኝነታቸው እንግዲህ ያው ሁላችንም የምናውቀው ነው ኢትዮጵያ ሬዲና ቴሌቪዥን ምስክን ይችላል ሌሎች ሌሎችንም ልንመስል እንችላለን ስለዚህ ገለልተኛ ካልሆኑ የሁሉም የማወቅ መብትን ያከብራሉ ተብሎ ይተበቀም እንደውም አንዳሮቹ ለምንድነው ዘገባቸው ይላሉ ለምሳሌ የማራ ክልል ቴሌቪዥኑ አንተኛው ሲወክሱ ተነበረው አቶ ዘራይ የራስ አባባ ረጋይን ታሪክ በሌላ የቴሌቪዥን ጣቢያ እንደዚህ ተዘግቦ ይያለ እናንተ ደግሞ የሳቸውን አርበኝነት እንደዚህ እንደዚህ አጉልታችሁ አቀረባችሁ ታሪክን መዘገብ ያለበት ላሁን በሚጠቅም መንገድ ነው ሁሉ ብለው ይበቱንም ሁሉ ጭምር ወስነው አይነት ነው ወይ እንደው ወስነው ነው የተናገሩና ከዚያ አንጻር እስከዛሬም እየተላለፉ ያሉት ብዙዎች በፍርሃት ድባብ ውስጥ ስለሆኑ የህዝቡን የማወቅ መብት ለማስከበር ሰርቷል በእያ ለስቀም ተርላ በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለው ነገር አለ መረጃ ማን ማለት ነው የቤተኛው ዲሞክራሲ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አካባቢ ከሌለ የሚል መንግስት በፍጹም ለጋዜጠኞች መረጃ እንደ 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 ፌቨር ወይም ደግሞ እንደ አንድ እንትፈታ የተለበጠ መንግስት ነው መሆን ያለበት ሚዲያዎች ቆየ ሁሉ እየተፈጠረ ያለው እኮ ይሄንን እንትና ለማለት ነው ክፍታ ክፍታ እንትና ለመስጠት ነው በተገቢው ለሚዲያው በግልጽ ሆነ መልኩ ማስረዳት ማጣት ነው የኮሙኒኬሽን ክፍታ ተፈጠረው እንት ነው ያያየንም ለመጣው ዜና ይብሉ አንድ ጋዜጠኛ ራሱ ማለት ነው የትኛው ተቋም ይሁን ውጭ ሀገር የሚያለ ሚዲያ ይሆን አንኛ ሀገር ሲዘገብ ማለት ዜና ያለውን ግጭት ያባባሰ ነው ወይ ብሎ ራሱ መማመር ያስፈልጋል ሙያው ዘርፍ የጆርናሊዝም ሚያሚያም ተደሚያስከድተው ነገር ነው ዘገባው ምን ያህል ግጭትን ያባባሰ ነው ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ተር ፖሎራይዜሽን እየፈጠረ ነው ብሎ መማመር ማለት አለበት ለምን ያከይ ያለው ዘገባ ለሁሉ ሞገን ኪሳራ ነው የሚለውን ማጠየቅ አለበት ያ ሰው ሲዘገብ ስለዛ ጉዳይ በትክክል ይሰራኛል ይገዛኛል ብሎ 
ጭራሽ ሁሉ ደግ ከዛ አልፎም ማለት ነው ብዙስተኛው የሚለው የኮንፍሊክት ሪፖርቲንግ የግጭት አዘጋጀብ ላይ በተጫለ መጠን ዘገባዎች ግጭቱን ለማርገብ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርገዋል ወደ ርቅ የሚመራና ሁሉ ነገን የሚመጥቅ የሚጠቅም አገርም የሚበጅ የሚሆን ብሎ መመርመር አለበት አዘጋጀቡ ላይ ለምን ወጉስብስብ ነው እንደዚህ አይነት አሁን አገሪቷ አገሪቷ አገራችን ያለችበት ወጥንቀት ውስጥ ስናየው በሁሉ ከሰን ብሎ እንትናችንን ከዚህ በፊት ሲሰራው የነበረውን የተደጋገመ የማጭበረብረና ለጊዜው የሆነውን እንት ለመፍታት በጭራሽ በጭራሽ የሚያካይዶ ያካይድ አይደለም ታዲያ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ሲዘግቡ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ከዳግም ልጀመር መጀመሪያ አካባቢ የተጠቀሰ አንድ አዋጅ አለ የብሮድካስት አዋጅ ማለት ነው በዛ አዋጅ ላይ የተገለጸ አንድ ነገር አለ በሰለድ ብሮድካስተሮች ማረግ የሌለባቸው ነገር ምን እንደሆነ የሚገልጹ ማለት ነው እዛ ድንጋጌ ላይ ድሄርን ከብሄር የሚያጋጭ ሃይማኖቶችንም የሚያጋጭ ግጭትን የሚቀሰቅስ ነገር መዘገብ እንደሌለበት በትክክል ተቀምጧል በተደጋጋሚ የተነሳ ዘገባ አለ በአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ የቀረበ ዘገባ እሱ በትክክል ከዚህ ህግ በተቃራኒ የሚሄድ ነገር ነው አንድ አካባቢ ላይ አንድ ሎካል ኮሚኒቲ ውስጥ የተወሰነ group of people ለila group of people an attack ሲያደርጉ ቡድንን attack ሲያደርጉ ግጭቱ በብሄሮች መካከል የተከሰተ ግጭት እንደሆነ አድርጎ አምፕሊፋይ ማድረግ ይሄ በህግም የተከለከለ ነው ሶ እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ ከዚህም በኋላ መደገም የሌለበት ነገር ጀስቲፋይ መታረገውም አይደለም አንድ ፕሮግራም ላይ ይሄን ዘገባ ይሰራ ጋዜጠኛ ጀስቲፋይ ለማድረግ ሲሞክር አይቻለው ይሄ በጣም ሰተት ነው ሶ ይሄ አይነት አዘጋጀብ መኖር የለበትም ሁለተኛው አሁን ያያየ ነው ያለ ነው ነገር በቂ መረጃም ስለማያገኝ በህግ ሳይሆን በመንግስ በተሰጣቸው ሚና ምክንያት ብጭቶችን አድበስብሰው የሚያልፉ ትክክለኛ ማህበረሰብ ላይ ያጋጠሙ ነገሮችን የማያረጉ ሚዲያዎች አሉ ከነገደቡ ማለት ነው በገደብ ነው የሚንቀሳቀሱት አሁንም ግጭትን የሚያባብስ ነገር መዘገብ የለባቸውም በእርግጥ ግን ኡነት አሁን ደሞ የተከሰተው ነገር ደሞ ለመዘገብ ህዝብ የማወቅ መብትም ስላለው ያንን ማድረግ እንዲችሉ ከመንግስት ነው ብዙ ነገር የሚጠበቀው ይሄን ማሰባው ሌሎች ሚዲያዎች የግሉ በተለይ በቃ አሁን ስለሱ ብዙ አላወራንም ምክንያቱም ታዋና ያደለም በዚህ ውስጥ ሆኖ ያገኘ ነው በመረጃ ጥረትም ሊሆን ይችላል በመንግስት ህጎችና በመስሪያ ቤቶች ምክንያት የደረሰበት ብዙ ችግር አለ ዊክን ተደርጓል ተዳክሟል አሁንም የሱ ሚና ከፍ ብሎ መታየት አለበት ለኔ እንደ መስት ይሄ ሞስደው የመጀመሪያው ነገር አሁን ያለንበትን ፖለቲካል ክራይሲስ መፍታት ነው ከዳም ሲስተሚክ የሆነ ችግር ነው ያለው ፓርቲውም ራሱ አድሚት ያረጋቸው አሉ ለምሰል ነው ወይስ የምር ነው ከልብ ነው የሚለው ሌላ መወያያ ቢሆንም ግን ሲስተሚክ የሆነውን የፖለቲካ ችግር መፍታት ዋነኛው ነው ምክንያቱም ሚዲያው ኦፐሬት ያደረገ ያለው በፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው በፖለቲካዊ አካባቢ ውስጥ በፖለቲካው አካባቢ ውስጥ ነው እሸተ ጊዜ ካሉ ሰድኩኝ እንደውም በአንድ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሶስት ዋነኛ ተዋናዮች አሉ ሚዲያ አንዱ ነው ዋነኛው ነው ፖለቲካኞችና የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለተኛ ተዋናይ ናቸው ማህበረሰቡ ሶስተኛ ተዋናይ ነው በቅደም ተከተል አይደለም ያስቀምጥኩት እነዚህ ሶስት ተዋናዮች የየራሳቸው የሆነ ፍላጎት አላቸው መሬት ላይ ደሞ ለኢትዮጵያ ባለ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ስታየው ፖለቲካኛውና ፖለቲካ ፓርቲዎቹ የራሳቸውን ፍላጎት ለማሟላት ስልጣን ላይ ለመቆየት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለመመረጥ ሊሆን ይችላል አዲስ ፖለቲካኛ ወይም ተቃዋሚ ፖለቲካኛም ከሆነ እነዚህ ፍላጎቶች አሉ። ህዝብ ደሞ ይሄንን ፖለቲካኛ አካውንታብል እንዲሆን ተጠያቂ እንዲሆን ማድረግ ይፈልጋል። መርጦትም ይሁን በግዴታ ስልጣን ላይ የተቀመጠ ሰው በትክክል ህዝቡን የሚጠቅም ነገር ማድረግ አለማድረጉን ህዝቡ ማወቅ ይፈልጋል። ይሄንን የሚያሟላ ነው እንግዲህ ሚዲያ ሶስተኛ ዋነኛ ተዋናይ የሚሆነው። ይሄንን ለማድረግ አንደኛ አሁን ባለን ቁመና የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ሚዲያ ነፃነቱ ኖሮት ይሄንን ሚና ህዝብን የማሳወቅ መንግስትንና ፖለቲከኞችን ለህዝብ ሲባል አካውንታብል የማድረግ እና መጫወት የሚችልበት ቁመና ላይ አይደለም ያለው። ሶ ይሄንን ለመፍታት ሲስተሚክ የሆነውን ፖለቲካል የሆነውን ችግሩን መፍታት ያስፈልጋል። እሱን በትክክል ፈተናል ብለን ካሰብን የሚዲያ ፖሊሲያችን እንደገና መረቀቅ ያለበት ብዙ ነገሮችን ማካተት ያለበት አሁን የምናየውን ጥንቅት መፍታት አለበት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ዋነኛ የሚዲያ ባለቤት ነው። በብሮድካስት ዋጁ ላይ በርግጥ በእንግሊዘኛ ፐብሊክ ሚዲያ ነው የሚላቸው ወይም ፐብሊክ ብሮድካስተር ነው የሚለው በአማርኛ ግን የመንግስት ነው የሚለው አይመስለኝም ፐብሊክ የሚለውን ሐሳብ አማርኛው መንግስት አይተካውም ይሄ የሚያሳየው ራሱ መንግስት በአዋጁ ላይ የመንግስት ነው ብሎም ሚዲያውን እንደሚቆጥረው ነው መኖር የነበረበት የህزب ሚዲያ ነው ሙሉ ለሙሉ ከመንግስት ቁጥጥር ነፃ የሆነ ከመንግስት የገንዘብ ድጋፍ ሊያገኝ ቢችል እንኳን በኤዲቶሪያል ነፃነቱ ግን ከመንግስት ተነጥሎ መቆም ያለበት ሚዲያ ያስፈልጋል አሁን የኢትዮጵያን የሚዲያ ከባቢ በአብዛኛው የተቆጣጠረው በተለይ ራቅ ያሉ ቦታዎች ላይ የሚደርሱትንም 
ካየ የመንግስት ነው መዝናኛውን ተታናው ከተሞች ላይ ብቻ የተከማቹ ሬዲዮዎችን ተታናቸው የመዝናኛ ቲቪዎችን ተታናቸው ትክክለኛ የሆነ ሲሪየስ በሆነ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ ህዝብ አሁን መረጃ ሊያገኝ የሚችለው ከመንግስት ሚዲያዎች ብቻ ነው ጋዜጦቹ ትንሽ ናቸው ኢንተርኔቱ ብዙ ቦታ ተደራሽ አይደለም ስለዚህ አሁንም በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ሚዲያ ያያየን እንዳለ ነው በነጻነት እየሰራ ስለሆነ ሚዲያ ከመንግስት ቁጥጥር መውጣት አለበት በግለሰብ ወይም በእንደ ቢዝነስ ሚዲያ የግል ሚዲያዎች መስፋፋት አለባቸው independent voices ነጻ ድምጾች መውጣት አለባቸው እንደዛ ሲሆን ነው የምንፈራውን አይነት ግጭትን የሚያባብስ ዘገባ የሚቀርልን እንደዛ ሲሆን ነው የመንግስቱ ነታዎች ብቻ የሚንቀባረቁባቸው ሚዲያዎች በትክክል የህزبን ድምጽ የሚያንጸባርቅ የህزب ሚዲያ መሆኑ የሚችሉት ያ ሲሆን ምንም አይነት የፖለቲካል ክራይሲስ በሚከሰትበት ወቅት አንድ ቡድን ተነስቶ የራሱን ፍላጎት ለማስጠበቅ ሲል ሌላን በሄር ያንቋሽሻል ያጋጫል ብለን ኤክስፔክታ እናደርግም በዚህ ግን እንደዚህም ሲሆን ደሞ የራሱ የሆኑ ክፍተቶች ይኖራሉ እነሱን በሕግ አግባብ ማየት የሚቻል ይመስለኛል አቶ ብሸት ምን ይላሉ ህጉ ላይ በተቀመጠው መሰረት ዲዘግቡ ብዙ ችግር የለው ዋናው ነገር ከህጉ ባሻገር የሰዎች ፍላጎት መጨመሩ ነው የመንግስት ፍላጎት የተለየ መሆኑ ነው የፓርቲዎቹ የሚያድግ የገዢ ፓርቲ ፍላጎት ሌላ መሆኑ ነው ከዚህ አንጻር ህጉ ባስቀመጠው መሰረት በመንግስቱ ላይ እንደተቀመጠው ይዘግቡና ቢሰሩ ከዛ በኋላ እየተሻሻሉ እየተሻሻሉ ሊመጡ ይችላሉ ነበር በነገራችን ላይ የሚዲያዎች መኖር ነው የሚዲያዎች ገለልተኛ መሆን ነው ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብን መፍጠር የሚችለው ሐሳቡን እንዳይገልጽ ካደረከው ፍላጎቱን እንዳንጸባርቅ ካላደረከው ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ መፍጠር አይቻለም ስለ ሰላም እየመጡ በማውራት ሰላም ሊኖር አይችልም ወይም ደግሞ ስለ ዲሞክራሲ በቴሌቪዥን በማውራት ዲሞክራሲ ሊኖር አይችልም በትክክል መሪ ላይ ያለው ነገር በግልጥኝነት እንደዘግቡ ሲሆን ነው ዲሞክራሲ ያበበና ያደገ ለሄድ የሚችለው ከዚህ አንጻር መንግስት የሚከተለው አሰራር የሚመስለው እርከን መሰራቱን እንጂ እርከን መፍረሱን አትዘግቡ የሚል ይመስላል ሰላም መምጣቱን እንጂ ሰላም መደፍረሱን አትዘግቡ የሚል አይነት አዝማሚያ ነው ያለውና ይሄ የህزبንም የማወቅ መብት ጭራሽ የሚጎዳ ነው በግልጥኝነትና ኡነታው የማይዘገብ ከሆነ ማህበረሰቡ ወይ ደግሞ ለሌላ ማራጭ ነው ሊጠቀም የሚችለው ስለዚህ ሌሎች አማራጮች ደግሞ በተገኘው ልክ እውነት አድርጎ የመቁጠር ሁኔታ ይመጣልና እውነቱን እየተደበቀ ቢሄድ ቁጥር ላሉ ባልታ ተጋለጣለ ማለት ነው ማህበረሰቡ መንግስት ምን እንደሚሰራ ማይታወቅም የመንግስትን አሰራር መንግስት ምን እየሰራ እንደሆነ ባለስልጣኖች ምን እየሰሩ እንደሆነ ህብረተሰቡ ካላወቀ ያው ዳሬና ሌሎች አማራጮችን ነው የሚወስደው ተለያየ ዜና ምንነት እንደጨም ባይረጋግጥ መንግስቱ ደግሞ ህዝቡን በትክክል ማንቆብ ሲያገርም የህዝቡ ፍላጎት ገለጥም ሚዲያዎች እንደዚህ ሲንጸባረቅ ህዝቡ ምን እንደሚል ያወቀ ሲሄድ አሰራሩንም ሁሉንም እያስተካከለ ይሄዳል ስለዚህ ቀድም አቶ ዳግም እንደም የአካውንቴብል ማንግስትን በሚዲያዎች በግልም እንደምንመረጥ አለባችሁ በተለይ ወደ ህገ መንግስቱ ተመልሶ መንግስት አሰራሩን በዛ መንገድ ቢፈትሽ የተሻለ ነው መንግስት በጀት ፈንድ ሊደረጉ የሚዲያ ተቋማት አመራራቸው ሁሉ ገለል ኛ መሆን መቻላለበት ይላል ከመንግስቱ ላይ ደግለልተኝነት ሊመሩ ይገባል ገለልተኝነታቸውም በማይጥፍ መንገድ መሆን አለበት ይላል ደግለልተኝነትና ተላላ አይጥፋው ይላል ማለት ነውና ትንሹ ደግለልተኝነቱ በቀና አነተውልታው እሱን ቢያደርጉ ጥሩ ነው ከዛ በተጨማሪ ቢሄርን ከቢሄር አንድ ሃይማኖትን ከሌላ ጋር የሚያገጭ ይሄ ለማን ማገር ምን ይጠቅም አይደለም ያስጠይቃል ወንጀልም ጭምር ነውና ህጉ በሚለው መሰረት በትክክል ብንሰራ የተሻለ ነው የመጨረሻ ሐሳብ አቶ ተርላ ይሄ መንግስት አሁን መረዳት መጀመር አለበት ማለት እንደውም ቆይቷል አሁን ቁስን ታመጡ ነ ማፈን ማፈር መግደል ለኢስሙላ ዘምብሉ ማውራት እና መደስኩር ቴሌቪዥን ላይ እንደዚህ አርገል ተደርገው ሳይሆን ትክክለኛ ለውጥ የሰው ልጅ የመናገር መብት መጻረብ በፍጹም መስከይና አማራጭ እንደማይሆን ተደጋግሞ ይያየ ነው እና ይሄንን ከዚህ ትምርት ወስዶ በእውነት ላይ የተመሰረተ ለውጥ ነው መምጣት ያለበት እና ይሄንን ለመጠንጣት አሁን መታገል አለበት የምናየውና አሁን የሚነገሩት እነዚህ መስፋት አንድ አንድ መስፋቸው መግለጫዎች ጥሩ ጀምሮሽ ቢሆኑ ለፖለቲካ ጥቅም ለግለሰቦች ወይ ደሞ ለአንዳንድ ለተለያየ ኦርጋናይዜሽን ሆነ ሳይሆኑ ለኢትዮጵያ እንደ እንደ አገር ምንድነው ወንዴት ነው የሚያስከ እንዴት ነው የሚያስከደን ወደፊት የሚለውን በጣም ታስቡ ዲሞክራሲ የሆነ አገር የመዘንባት እንደሚቻል ያለንን ችግር አብረን ታገለን እንነጻነውታለን የሚለውን ማከለ ያደረገ የኡነት ለውጥ ማምጣት አለበት ነው የሚለው አቶ ብሸት ሙላት ከአዲስ አበባ አቶ ዳግማ ፎርቅ እንዲው ከአዲስ አበባ እንደዚሁም ከኖርዌያ ቶተር ላይ ያካል ሶስታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ መልካም ምሽት 
የኢትዮጵያ ፖለቲካና የመገናኛ ብዙሃኑ አጣብቂኝ በሸቴ በቀለ የተሰናዳው ወይይት ነበር ወደ ቀጣዩ የመዝናኛ ዝግጅት ከመሻግራችን በፊት በካንትሪ ስልት በጀርመንኛ ቋንቋ የተቀነቀነ አንድ ዜማ እንጋብዛችሁ አቀንቃኙ ካይ ኒማን ነው የዜማው ርስ ደግሞ ሽፋይገንድ ሚትዲር ሽቴን ይሰኛል ተቀራራቢ ትርጉሙ ዝምታ ካንቺ ጋር ይሄዳል እንደማለት ነው አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ተካ ማለት ሰኔም ጎንደር ጎንደር ማህል ፒያሳ ቶልዶ ያደገ ከዛም በብዙ ስራዎች አልፉ አሁን ዋናይ የሆነ በጣም ጥሩ ባህሪ ያለው ቆንጆ ልጅ በጎንደር እንብርት ፒያሳ ቶልዶ ያንገበረን ውሃ ጠጥቶ ጃንተከል ዋርካ ዙሪያ ተዝናንቶና ቦርቆ ያደገው ተዋናይ ሱራፊል ተካ በልጅነቱ ከሊስትሮነት ሎተሪ አዝዋሪነት ስራን ጀመረ በመለጠቀ በዚያው በከተማዋ ሲኔማ ቤት ቡና ቤት ውስጥ ባስተናጋጅነት ተቀጥሮ ሲሰራም ለዛሬው የመድረክ ፈጥነት መብቃቱን እሱ ብቻ ሳይሆን አድናቂዎቹ አውራዶጎቹ ይመሰክራሉ በጎንደር ሲኔማ ቤት የጀመረው የመድረክ ታውኔት ባህር ዳርን ይዞ በቀጣይ መዲና አዲስ አበባ ላይ በተለይ የቋራውን ጀግና ያጼ ቴዎድሮስን ገጸ ባህሪና አልባሳቱን ተላብሶ ሲተ ውን ተወዳጅነትና ተዋቂነትን አስገኝቶለታል ይሄው ድንቅ ተወነው በሰሜን አሜሪካ ከ25 በላይ ግዛቶች ተዛውሮ እንዲጎበኝ ድንቅ ተውኔቱን ለተመልካቾች እንዲያቀርብ በርም ከፍቶለታል በሰሜን አሜሪካ ብቻ ሳይሆን በመሃል አውሮፓ የተለያዩ ሀገራትን በተለይ ደግሞ ጀርመንን ተዛውሮ ጎብኝቷል ተዋናይ ስራፌል ተካ በጀርመን ቆይተው ዶቸበለን ለማግኘት እድል ባያገኝም ዛሬ ከሚገኝበት ከአዲስ አበባ ከሚተውነበት ከቢሄራዊ ቲያትር መድረክ ጀርባ በስልክ አግኝተን በእንግድነት ይዘነዋል መልካም ቆይታ የዛሬው የመድረክ ተዋናይ ሱራፊል ተካ በልጅነቱ ፊልምን ማየት ስለሚሻብቻ ሲኒባ ቤት ተቀጥሮ በብዛት ፊልምን ለማየት እንደበቃና ከተመለከተው ፊልም በኋላ የተማረከበትን የፊልም አክተር ገጸ ባህሪን አስመስሎ መጫወት መጀመሩ ለዛሬው የቲያትር መድረክ ተዋና ጥርጊያ እንደከፈተለት ይናገራል ድሮ ከልጅነት ጀምሮ በተለይ ደግሞ ለኔ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ሲኒማ ቤት አለ ጎንደር ሲኒማ ቤት ጎንደር ሲኒማ ቤት እና የኛ የቤተሰቦች ቤት ጎረቤት ናቸው እና ከልጅነት ጀምሮ በአጥር እየዘለል ኩፊልም የማይ ልምዱ ነበር ልጆኝ ከፊልም ቤት አልጠፋ ብዙ ጊዜና ከፍ ያል ኩሲ ሄድ ዘው ሲኒማ ቤት ውስጥ የመስራት ወይም ደግሞ ሲኒማ ቤት ውስጥ ባለ የክበብ ማለት የሻይ ቡና ክበብ እዛ በባሪስታነት መስራት ጀመርኩ ማለት ነው እና በርካታ የህንድ ፊልሞች ድሮ በጣም አይ ነበር ማየት ብቻ ሳይሆን ፊልሞችን አይተን ከወጣን በኋላ ከጓደኞች ጋር ሆኚ ያየነውም ፊልም ወጣ ጎዳና ላይ የህንድ ፊልም እየዘፈነን አክሽኑንም እየሰራን አሰንሰራ ሰው ከቦ ያየን ነበርና የሚመለከቱ ሰዎች ይሄ ልጅ ጥሩ አክተር ይወጣል ሲያድግ ምናምን ይሉ ነበር ያንኛ ከዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ወደዚህ ሙያ ሰገባ አጋጣሚ ዛ ሲኒማ ቤት ማሽን እየሰራው ዳሪስታው እኔ ማለት ነው ዛው የጎንደር አንጋፋ ልጆች አጼ ቴድሮስ ያንድናት ልጆች የሚል ቲያትር ይሰሩ ነበር ለማቅረብና ይለማመዱ ነበር ስለዚህ ነው ዛ ባሪስ ታውኒ ስለምሰራ ገባ ያልኩ ወዳዳራሹ ሁሉ የሚያደርጉትን አክት በደንብ አስተው ያይ ነበር ከዛ ለምንምዳቸውን ጨርሰው ሲወጡ እነሱ ይናገሩት የነበረው ዲያሎግ የያንዳንዱን ካራክተር ድምጽ እየቀያየርኩ ለብቻይ ሰራ ነበር ስለሆነና አንድ ቀን ግን እንደዚሁ ተለማምደው ጨርሰው ከወጡ በኋላ እኔ ደግሞ መድረኩን ተረክብዬ እየሰራው ያለ ደራሲው አቃይረሳና ሲመጣ ድምጽ ይሰማል የሚሰማው ድምጽ ደግሞ የራሱ ድርሰት የሆነውን ኢትዮድሮስ ቲያትር ነውና ማን ነው እዚህ ብቻውን ቀርቶ ሚያነበን ብሎ ተጋብዶ ሲያይ እኔ ነኝ ከዛ ጨለማ ውስጥ እንዳይረብሽኝ ቆሞ አስጨረሰኝ ነው ከዛ በኋላ ነኝ ልብ ለጨርሼ ለወርድ ስለ ጭብጨባ ሰማው ገነገት ከዘደራሽ ጣራኝና ድርሰቱ ሁኔታ ግን ተው ነው እንደዚህ ሰራው ዋል አይናን ተስተሰሩ ስለማይ ነውና እንዲየን ይሰራው በጣም ይቀርታል ከድንጋት ይተነሳ እንዴት ይሄ ሁሉ ዲያሎግ ያስከው እንዴት ይሄ ሁሉ የሁሉንም ካራክተር እንዴት ይተጫውት ግን ጎበዝ ቆይ ለሌላ ጊዜ ሰራለ ምናም ብሎ ይሄ ሄደ ማለት ከዛ በኋላ ለምንድ ዋልቆ ለህዝብ ይታቀረበ ሲቀርብም እኔ ማየት ቻልኩኝ ከዛ በኋላ አንድ ወደ ከጎንደር ወጣ ብለው የሆነ ወረዳ ለማሳየት ሊሄዱ ሲሉ 
ገብርየን ሆኖ የሚሰራው ሰው በጋጣሚ በሆነ ችግር ምክንያት ይጣፋል። እናዛ ወረዳው ላይ ህዝብ ተሰብስቦ እየተበቀና በጣም ተጨናቁ ማለት ነው። ይሄ ደራሲ እኔም ያስታውሱና ከማሽን ሻይ ቡና ያፈላው ካለበት ቦታ መጥቶ የገብርየን ፓርት አንተ እንድትጫውቱ በጣም ተቸግረናል ሰው ይወጥቶና ይዘውኝ ይዱ ማለት ነው። ሌሎች አብረው የሚሰሩ ሰዎች በጣም ደብራቸው ቲያትራቸው ይበላሽ መሰላቸው ምክንያቱም እኔ ሰራይተውኛ አቁምና ፓርቲ ሲደርስ ገባው በደም ባሳመር ይሰራውላቸውና ዲሮቹ ተዋናዮች በኔ ግርሞቹ የራሳቸውን ካራክተር ርስቶኒ ምፈዘው ያኛል ከዛ በኋላ ያን የደመረን ፓርሰርቺ ሰውጣ ከመድረክ ጀርባ በቃ ሌሎቹ በጣም አቅፈው ሳቡኝና በቃ ይሁን እነተኛ ሞያ የቲያትር ሞያ ውስጥ የገባውት ያኔ ነው ከዛ በኋላ ሌሎች ምድረኮችን ተዛውሩ ሲሰሩ አብሮ ይመስራት ጀመርኩ ማለት እና ወደ አዲስ አበባ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ መድረክ መቼ መጣህ ማለት ነው ከዛ በኋላ ዘው ጎንደር አካባቢ ያሉ ወጣቶችን በማሰባሰብ የቲያትር ክበብ መሰረትን ማለት ነው የቲያትር ፍላጎት ያላቸው ነው የሰበሰብን የቲያትር ክበብ መስረተን የክበቡም ሊቀ መንበር ሁኝ ነበርና ያን በነጻ ማቅረብ የሰነ ጽሁፍ ምሽቶች ያዘጋጀን ቲያትር ያዘጋጀን ለህዝብ ማቅረብ ጀመረ ገብርዬን ሆኖ ያለ ምንም ለመምድ ለመጀመሪያ ጊዜ በመድረክ ላይ ያቀረበው የዚያን ጊዜው ጀማሪ ተዋናይ ሱራፌል በዚህ ሂደት ላይ ሳለ መቀመጫውን በባህር ዳር ላይ ያደረገው የአማራ ክልል የባህልና የዘመናዊ ቲያትር ቡድን ሲቋቋም ተወዳድሮ አሽንፎ የተውኔት ጉዞውን ወደ ባህር ዳር አደረገ በዚሁ የቲያትር ቡድን ውስጥ በተለይ የአጼ ቴዎድሮስን ገጸ ባህሪ ተላብሶ ለረጅም አመት አገለገለ ከዚያም ነው በመድረክ ስራው ምሳሌ የሚያደርገው አርቲስት ጌትነትን ነው 2000 አመት ምረት ሚሊየንየም ላይ ያዘጋጀው የቴዎድሮስ ራይ የተሰኘው ቲያትር ላይ አጼ ቴዎድሮስን ሆኖ መጫወት ጀመረው በዚህም ታዋቂነትና ተወዳጅነትን አተረፈ ተዋናይ ስራፊል ተካ አጼ ቴዎድሮስን ሆኖ በሴሜን አሜሪካ አውሮፓ ብሎም በጀርመን የተለያዩ ከተማ መድረኮች ላይ ተወኗል ጀርመን ከመምጣታችን በፊት ወደ ሰሜን አሜሪካ ወደ 27 ግዛቶች ተዋዙረን ይሄንን የቴዎድሮስ ራይ ቲያትር አሳይተናል እና እዛ አሜሪካ በመናሳይበት ሰዓት አውሮፓ የተለያዩ ሀገሮች ወደ እነሱ መጥተን እንደናሳይ ጥያቄዎች ነበሩ ጀርመን ብቻ ሳይሆን ወደ ስካንዲንቪያ ሀገሮች ወደ ኖርዌይ ሲዊድን ሆላንድ በርገን ምትባል ከተማ ጀርመን ውስጥ ደግሞ በርሊን ፍራንክፈርት ኑምበርግ ላይ ሰርተናል እንግዲህ የጀርመን ቆይታን እንዴት አገኘው በርሊንን አይታሃል ኑረንበርግን ፍራንክፈርትን እንግዲህ ስለ ጀርመን በጣም የሚገርምስ ቲያትሩ ቲሩስ ቲያትር በተለይ በአውሮፓ ተዘዋውሮ እንደምናሳይበት ሰዓት ልዩ ስም ይከነበረን ማለት ይችላል አንደኛ እንደዚህ ግዝፍና ሰፊ የሆነ ቲያትር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ አውሮፓ የዞረው ዛ ያለው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ የሚል ተመልካች የነበረው ቲያትር የተጣማ ነው እና በርካታ የኢትዮጵያን ማህበረሰቦች ነው ያገኘ ነው እንግዲህ አጼ ቲሩስ በታሪክ እንደምናውቀው ካውሮፓ ውስጥ ጋር ያላቸው ግንኙነት ጠንካራ ነበር አውሮፓዎች ፍጻቸው ላይ ተንኮል ያሰሩ ነበርና ያንን ባህሪያቸውን ጠንቅቀው ያውቃሉ አጼ ቲሩስ እና ቲያትሩ ላይ ስለ አውሮፓዎች የሚገልጹት ነገር አለ እና እዛ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ ፔኑን ያውቃል ቢያስባል አሁን አውሮፓን ጋር ቲያትሩ ላይ ዳያሎግ ይመላለሳሉና ፍጻቸው አጼ ቲሩስ ብዙ ጊዜ በራሳቸው መቆም ይፈልጋሉ በራሳቸው አፈራ ቅልጣው መድፍ ሲጋስተፈል መድፍ ይሰሩ ናቸው እና አውሮፓዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ትንሽ እንኳን ስለሚያውቁ ይናገራቸው ዲያሎግ አሉ እና ያንን ዲያሎግ በመንግሥት ተዓት ተመልካቹ ከመቀመጫ ተነስተው ነው የሚያጨበጭበው ምክንያቱም እንግዲህ ዛው ስለሚኖር ይሄ ተመልካች አውሮፓዎችን ባህሪ ያቃል ብዬ አስባለሁና የልቡ የደረሰ ያን በቃ የበላይነቱን ያሳየበት ነው ሁሉም በፍቅር አይገርጻል በሚያስፈቅረው ነገር ይፈቅራል ተመልካቹ በሚያሳዝነው ነገር ያዝናል በሚደሰሰው ነገር በሚሰቀው ነገር ይስቃልና ልዩ ስሜት ነው የነበረውና በጣም ደስ የሚል ነበር በርግጥ ጀርመንን ግለጽ ግንካርሽ እንደሞ ጀርመን እጅግ በጣም ሰፊ ታሪክ ያለው ነው ስፔሻሊ በርሊን ላይ የሰማነው በርካታ ታሪኮች አሉ ሙዚየሞች ገብተን ሙዚየሞች ላይ ያየናቸው የኢትዮጵያ ነገሮች ብዙ ነበሩ እና እነዛ እነዛ ነገሮች ሰፊ ታሪክ ያላት ከተማ እንደሆነች ታስታውቃለህ ስራፌል ተካ እንግዲህ መተወን ብቻ ሳይሆን መተረክም ትችላለህ ግን ለፕሮግራሙ ያለን ግዜ በጣም አጭር ነውና በአሁኑ ጊዜ አዲስ አበባ ብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ የምትጫወተው ቲያትር ምንድነው? አዲስ አበባ አሁን ብሔራዊ ቲያትር የቃቂ ውርዶት ይል በጉራጌ ማህበረሰብ ላይ የተሰራ ቲፊታይ ቲያትር አለ ዛላይ ተውናለው ቲያትር የቃቂ ውርዶት ምን ማለት ነው? 
የሲቱ ስም ነው በ18 ኛው ክፍለ ዘመን የሲቶችን ሰላይ መብት የምትሟገት ሴት ነች የመጀመሪያዋ ሴት ተብላ የምትፈረጥ ነች ጥናታዊ ነው ጥናት ተደርጎ የተሰራ ቲያትር ነው ትፊታዊ ነውና የቃቂ ውርዶት የሚል ነው በዘመኑ አንድ ባል 3 ሚስቶች 4 ሚስቶች ማግባት ይችላል የሚል ባህላዊ ነገር አለ ያንን ባል ሁሉ ያፍቀረች ነው ተማግታ ማለት ነው ሪቮሉሽን አንስታ ሲቶችን ተፈባ የያስተሳሰብ እንዲጣፋ ያደረገች ሴት ነች ባለት ዳርና የሁለት ልጆች አባት የሆነው ተዋናይ ስራፊል ተካ ከመሰነባበታችን በፊት መልክቴን አድርሽልኝ ብሏል በተለይ ዛ አውሮፓ ላይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በጣም ትልቅ ፍቅር አለኝ ትልቅ መስተን ግዶ ነው ያስተናገዱና ማነስ ግን ፈልጋለሁ በጣም ያስተናገዱና በሌላ ስራ ደግሞ መልሰን እንደምናገኛቸው ተስፋ እናረጋለን ለሱ ማነስ ግን ስለምፈልግ አድማጮች በዚህ ተዋናይ ስራፊል ተካን ለሰጠን ቃለ ምልልስ በዶ ቸበለስም እየመሰገን ኩስናበታለሁ አዚብ ታደሰነኝ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች ስርጭታችን ሊደመደም ጥቂት ደቂቃዎች ነው የሚቀሩት እስካሁን ስርጭቱን በመመራት አብራያችሁ ይቆዩት ማንተ ጋፍቱ ስለሽነኝ እናንተም አብራችሁን በመቆይታችሁ ከልብ አመሰግናለሁ አሁን በቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች የማተቃለየን ጤና አስደምጣችኋለሁ በምስራቅ አረርጌ ዞን ሐማሬሳ በወጣቶችና በጸጥታ ኃይላት መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች መሞታቸውንና መቅሰላቸውን ኗሪዎች ለዶቼቬሌ ገለጹ ለተቃውሞ የወጡ ኗሪዎች ተሽከርካሪዎች መሰባብራቸውንም አስረድቷል የኢትዮጵያ መንግስት በይቅርታ ይለቀቃሉ ካላቸው ስረኞች መካከል ጋዜጠኛ ውብሸታ ይ እንደሚገኝበት ቤተሰቦቹ ዛሬ ለዶቼቬሌ ገለጹ። በሽብር ወንጀል 14 አመት ተፈርዶበት በዙዋይ ማረሚያ ቤት የሚገኘው ውብሸት ከመንግስት ይቅርታ ተጠቃሚ መሆን እንደሚፈልግ ተጠይቆ እሺታውን ማሳወቁን ባለቤቱ ወይዘሮ ብራሃን ተስፋዬ ለዶቼቬሌ ተናግሯል። የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር ሀሰን አልበሽር የሀገሪቱን የደንነት መስሪያ ቤት ሐላፊ ከስልጣናቸው አንስተው በሌላ ተኩም ፕሬዝዳንቱ ሹምሽሩን ያደረጉት በሀገሪቱ እየተደረጉ ያሉ የተቃዋሙ ሰልፎችን ለመቆጣጠር የጸጣ ኃይላት ተክታታይ ጥብቅ ምርጫዎች እየወሰዱ ባሉበት ወቅት ነው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ ባገሪቱ በህጋዊ መንገድ የተመረጡ መሪ መሆናቸውን የተቃዋሚ መሪው እውቅና እንዲሰጡ 11 የምራብ ሀገራት አምባሳደሮች አሳስቡ። ማሳሰቢያውን ከሰጡ ዲፕሎማቶች መካከል የአሜሪካና የብሪታንያ አምባሳደሮች ይገኙበታል። የደቡብ አፍሪካ ገዢ ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ በእንግሊዘኛ ምጻሩ ANC ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነገ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያካሄድ መሆኑን ያገሪው መገናኛ አብዟን ዘገቡ። ስብሰባው የሚካሄደው ያገሪው ሰው በሙስና ተዘፍቋል የሚባላቸው ፕሬዝዳንት ጄኮብ ዙማ ከስልጣናቸው በቅርቡ ይለቀቁ እንደሆን ማስተማመኛ ቃላቸውን በሚጠብቅበት ወቅት ነው። በሩሲያ የህዝብ ማጓጓዣ አውሮፕላን ተከስክሶ በውስጥ ያሳፈራቸው 70 ሰዎች በሙሉ አለቁ። አውሮፕላኑ የተከሰከሰው በመዲናይቱ ሞስኮዋ አቅራቢያ በሚገኝ ስፍራ ነው። ስርጭታችን የስካውኑ ነበር መልካም ጊዜ ተናሽተልኝ። ጀበለ ነገም በተለመደው ሰዓት እንደምትጠብቁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬው ዳናሁን 